hello everybody it's mobile axel talking and i have a story or maybe even two stories to tell for you in that this history is to axel then xero yadi milisa me afti din peri ergi profora then xero mpoisna ibis ti rosiki ti sto diaolo en afto anyway ya sa odos axel odo ke welcome sto history is to axel pu den xero den hi kiola dume νομίζω πήρε σε μια εβδομάδα από το προηγούμενο που ήταν. Τι ιστορία ήταν. Δεν θυμάμαι. Τυχή με μοχλού. Ή. Όχι. Δεν θυμάμαι. Anyway, σημαίνει ιστορία. Είναι. Ιστορία. Λογικά θα πω μια. Εκτό άμα την πω τόσο γρήγορα. Που άμα ξέρετε, μιλώ πάρα πολύ γρήγορα. Που μου κάνει να καταλάβει τίποτα από το τι λέω. Ναι, αν την πω γρήγορα. Θα πω και άλλη μία. Σαν bonus. So yeah. Από πίσω θα έχετε ένα Call of Duty Ghost Gameplay. Camp Strike. Δεν ξέρω. Ποια από τα δύο, γιατί δύο μου μείνανε, γιατί αυτό δεν παίζω κόρβο και τελευταία. Ε, αν θα ε, δείτε ότι κόβω μερικά κομμάτια και κάνω fade in, fade out, το gameplay είναι ο λόγος του και κόψα κάποια κομμάτια που μπορεί για ένα λεπτό δεν σκότωνα κανένα. So yeah, δεν βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή το gameplay, so let's talk. Η σημερινή ιστορία είναι quite funny, είναι από το καιρό τη Δευτέρας Λυκείου, η πρώτη. Δευτέρα, ναι, Δευτέρα, γιατί είχα υπολογιστέ στην Δευτέρα Λυκείου. Τέλο πάντων, είχα μάθημα κατεύθυνση υπολογιστέ που ξέρει κάτι. Visual Basic, ε, δεν θυμάμαι τι άλλο έκανα. Θυμάμαι Visual Basic πάρα πολύ και κάτι προγραμματισμού και κάτι με στου πίνακε. Δεν θυμάμαι καλά. Τέλο πάντων, ναι. Ε, στο σχολείο, όσοι δεν ξέρετε, δεν ήμουν καταπληκτικό μαθητή. Ε, όχι επειδή ήμουν αηλίθιο, απλώ δεν μου άρεσε και δεν ήθελα να διαβάζω. Ενώ αυτή είναι η στο κολέγιο, ο Τάσκη και ο μεγαλύτερο μαθητή βασικά. Anyway, <coughs> so yeah. Η ιστορία ήταν αυτή ότι είχαμε ένα τεστ που ε, ήμασταν στην τάξη και μα λέει έτσι η καθηγήτρια. Όσοι δεν γράψετε στο τεστ, θα σα αφήσω Σεπτέμβρη. I was like, oh shit! Πρέπει να διαβάσω για να γράψω στο τεστ. Για να με μείνω Σεπτέμβρη. Γιατί αν μείνω Σεπτέμβρη, έφατη. So, είχα περίπου, είχα ακριβώ μία εβδομάδα, ήταν η τρίτη που μας προειδοποίησε, την επόμενη τρίτη δουλειά με το τεστ. So, λέω, ok, έχω μία εβδομάδα, θα κάτσω να διαβάσω, να γράψω τουλάχιστον κανένα 15, που ήταν wow για μένα το 15 στο, στο λύκειο. Για αυτά τα, αυτά τα μαθήματα, εντάξει, γυμναστική, μουσική, φωτογραφία, ε, φωτογραφικές τέχνες, λέτε, αρχιτεκτονικό, γραφικές τέχνες, αυτά, εντάξει, αυτά τα, 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 τα Άκερα μαθήματα. Χρειάζεται τα απλά πράγματα, δεν είχα πρόβλημα με εκείνα. Αλλά ξέρω μαθηματικά. Μαθηματικά μόνο γεωμετρία μου άρεσε και δεν μου άρεσε να μαθηματικά για κάποιο λόγο. Anyway, ναι, ξέρω το λόγο, αλλά θα το πούμε σε άλλο θέμα. Back to the υπολογιστέ θέμα. So, είπα να διαβάσω. Το είπα. Το έκανα όμω. Hm. Well, μπορεί να πει ότι κα... κάτι λίγο το έκανα. Ναι. So, βασικά, αυτό εδώ, ναι, το βασικά. Μιλώ περίεργα, έτσι. Γιατί προσπαθώ να μιλώ σωστά ελληνικά και όχι αυτά τα κυπριακά, όπω λέτε εσεί. Anyway. Έρχεται τρίτη ημέρα του διαγωνίσματο. Το τεστ το είχαμε πρώτη και δεύτερη ώρα. Σω so, κάθομαι εγώ την ησυχία μου, μπόξω έξω από την τάξη. Μείνανε, μείνανε περίπου 20 λεπτά και έρχεται να αφήσουμε και λέει: Ρε, διάβασε για το τεστ. I was like, Oh fuck. Όχι, δεν διάβασα. Και μετά λέω: Τι κάνω τώρα. Σω so, διάβασα αυτά τα 20 λεπτά που είχα. Ό,τι μπορεί να διαβάσω, βασικά δεν μπορεί να διαβάσει σε έτσι κατάσταση που ήμουν. Όχι, επειδή ξέρει. 27, τι να προλάβει να μάθει, τίποτα! Μπαίνω στην τάξη, γράφω το τέλο, τέλο πάντων, να δε θεώ, βοηθό, πάμε το Σεπτέμβρη. Έρχεται η Πέμπτη που είχαμε ξανά μάθημα μαζί με την καθηγήτρια. Και. Βέω, παίρνουν όλοι τα τεστ, ξέρω εγώ. Ήταν και ο Γκούνε στην τάξη μου και πήρε 11 ο Γκούνε, θυμάμαι, από τα 20. Και ξέρω, έχει το δικό μου τεστ. Βλέπω 18. Μα λέει, κουά. I was like, what, how, what, 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 how this happened, what? Ο διπλανός μου είπε, πού τα υβρές, η καθηγήτρια μου είπε, μπράβο, and I was like, holy shit, I did it, δεν θα, δεν θα πάω Σεπτέμβρη, yay! Και, ναι, αυτή ήταν η ιστορία για το τεστ, υπάρχει κι άλλη ιστορία, στο ίδιο μάθημα και πάλι για το τεστ, αλλά αυτό, αυτή είναι λίγο πιο, πιο αστεία φάση, είναι ότι... Ε, είχαμε τεστ, έτσι, και ήταν τρίτη και τέταρτη περίοδο. Στο so, ενδιάμεσα, όχι, τέταρτη και πέμπτη, συγγνώμη, και ενδιάμεσα είχαμε διάλειμμα, έτσι. Και όπω πάντα ο Άλεξ δεν διάβασε, γιατί να διαβάσει. <laughs> Περάσαμε, δεν θα πάμε σε Σεπτέμβρη, δεν μπορεί να την αλλάξει, δεν θέλω να διαβάσουμε για άλλα. So, ακούω την καθηγήτρια. Γράφουμε τώρα τεστ, έτσι, τρίτη, τέταρτη ώρα. Ε, γράφω τεστ, ξέρω εγώ, συγκεντρωμένο, προσπαθώ να θυμηθώ κάτι, ξέρει. Και λέει η καθηγήτρια, όσοι θέλετε 
να μείνετε το διάλειμμα μέσα, μπορείτε να μείνετε το διάλειμμα μέσα, να γράψετε το τεστ. I was like, yay, 20 λεπτά παραπάνω, I have a chance. Εγώ χωρί να σηκώσω, ξέρω, χτυπά το κουδούνι, εγώ χωρί να συνειδητοποιήσω. Βασικά άκουσα όλου να σηκώνονται, όχι όλου. Άκουσα να σηκώνονται, φεύγουν άτομα, λέω και εγώ, ε, κάποιο να μείνει, κάποιο γράφει. Και στη συνέχεια εγώ την πόρτα να κλεί και να κλειδώνεται. Δεύτερο όροφο. Έτσι να σα πω. Και λέω, σύγχρονο και φαινόμενο, δεν είχε κανένα στην τάξη, έπειτα εντελώ μόνο μου. I was like, OK, so what do we do now? Μην ήσκουμε στην τάξη και άμα μπαίνει και με βλέπει θα νομίζει ότι μπήκα στην τάξη και ξέρω ο αντίγραφα και όλα αυτά Ή βγαίνω από το παράθυρο δευτέρω ορόφου και δεν ξέρω πως φεύγω από εκεί χωρίς να με καταλάβει κανένας well, Χρησιμοποίησα 10 λεπτά για να τη γράψω, τους... να τη γράψω κάποιες απαντήσεις από άλλους συμμαθητές μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Και στη συνέχεια ανοίγω το παράθυρο και γυρίζω και έχει δύο κοπέλες κάτω και τους λέω Ε, έχει κανέναν καθηγητή οι κοπέλες ήταν σε φάση face, you know, what the fuck And μου είπαν όχι So I was just like, okay, πηδούμε από δεύτερο όροφο κάτω I'm done, okay Θεός βοηθός, ελπίζω να ξέρει ότι να με με είδε Να με με είδε κανένας, η καθηγήτρια να ξέρει ότι βγήκαν όλοι από την τάξη Για να μην νομίζω ότι I can make μόνο μου στην τάξη So yeah, πάω μετά το διάλειμμα μέσα Όλα μια χαρά Οπότε φαίνεται δεν πρόσεξε καν ότι ήμουν στην τάξη και κλείδωσε μέσα Α πούμε, με ποια λογική! Αλλά είναι anyway, Ευχαριστώ την καθηγήτρια γιατί πήρα νομίζω κάπου στα 17-18. Πάλε. Yep. That was a good story, I can say. Και ναι, αυτή ήταν μια μεγάλη περιπέτεια, να σα πω την αλήθεια. Στο ναι, αυτά από μένα. Προ το παρόν, κάθομαι να σκεφτούμε τι άλλε ιστορίε μπορώ να πω. Αν θέλετε να αφήσετε comment με ιδέα για κάποια ιστορία που θέλετε να πω. Και ναι, αν σα άρεσε το βίντεο, click the like button. Και αν είστε καινούριο στο channel μου, κλικ στο subscribe button που είναι κόκκινο από κάτω. Και check down τα βίντεο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ε, goodbye. Ακόμα δεν έφυγε. Είμαι εδώ και σε βλέπω. Σε βλέπω. Σε βλέπω. Σε βλέπω.